Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, cette vidéo représente la correction d'exercices d'évaluation et consolidation de conjugaison. Tout d'abord, on va lire ensemble les questions. Question 17. Je conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Première phrase. Je, le verbe se laver, les mains, toujours avant de manger. Deuxième phrase, demain, vous, le verbe aller, au souk. Question suivante, je souligne le verbe et j'indique son temps de conjugaison. Première phrase, nous ne manquerons pas de vitamines grâce aux légumes et fruits. Phrase suivante, elle revenait contente à midi. Question 19, je réécris le conseil suivant en utilisant l'impératif présent. Euh, le conseil est... Vous devez manger d'une manière équilibrée. La question 20. Je conjugue le verbe au conditionnel présent. La phrase « tu », le verbe « avoir », une bonne santé si tu mangeais équilibré. La dernière question. Je complète par le pronom personnel qui convient. Première phrase. On finit la lecture du roman. Deuxième phrase. Est tombé malade à cause de sa mauvaise alimentation. Passons maintenant à la correction. Commençons par la première question. Question 17. Je conjugue les verbes entre parenthèses autant que venable. Donc, dans la première phrase, on va conjuguer euh, le verbe se laver au présent de l'indicatif. Je me lave, c'est un verbe pronominal. Alors, je me lave les mains toujours avant de manger. Deuxième phrase, demain. Demain, c'est le futur. Donc, on va... Conjuguer le verbe euh, aller au futur. Demain, vous irez au souk. Question suivante. Je souligne le verbe et j'indique son temps de conjugaison. La première phrase. Nous ne manquerons pas de vitamines grâce aux légumes et fruits. Donc, le verbe conjugué dans cette phrase est le verbe manquer. Manqueront. Il est conjugué au futur simple, au futur de l'indicatif. Deuxième phrase, elle revenait contente à midi. Donc, le verbe revenir, conjugué à l'imparfait. Revenait, à it. Question suivante, je réécris le conseil suivant en utilisant l'impératif présent. Vous devez manger d'une manière équilibrée, donc on va conjuguer le verbe manger à l'impératif présent. Donc, manger avec EZ à la deuxième personne du pluriel. Manger d'une manière équilibrée. Question 20. Je conjugue le verbe au conditionnel présent. Donc, on va conjuguer le verbe avoir au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. On dit, tu aurais, A-I-S, une bonne santé si tu mangeais équilibré. Je répète, tu aurais une bonne santé si tu mangeais équilibré. Et la dernière question, je complète par le pronom personnel qui convient. La première phrase, donc le verbe finir et conjuguer à la troisième personne du pluriel, alors on utilise « il » avec « s ». Ils ont fini la lecture du roman. Et la deuxième phrase, « elle est tombée malade à cause de sa mauvaise alimentation ». Donc ici, on va utiliser « elle » pour le féminin car « tomber » se termine par « e ». Du féminin à la fin. On a ajouté un du féminin. Il s'accorde avec l'auxiliaire « être ». Elle est tombée malade à cause de sa mauvaise alimentation. Et voilà.